ചേച്ചി എന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ ഹോസ്റ്റലിൽ ആവുമ്പോ ഇതൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ ചേച്ചി ഇനി വരുമ്പോ മോളെ കൂടി കൊണ്ടുപോവാം ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ വാരി കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന പണിയൊന്നുമല്ല അതിനൊക്കെ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വേണം ആ ആ പിന്നല്ലാണ്ട് കുന്നിടിക്കാനും പാറ പൊട്ടിക്കാനും ചിലയിടത്തൊക്കെ തുറങ്ങം വെക്കാനും ഈ പാർട്ടിയുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒന്ന് വിള്ളലുണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണോടോ ഇതൊന്നും നിർത്താവോ മനുഷ്യ കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തു ഈ കാണുന്നതൊക്കെ കറി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഡി അതിനിത്തിരി വിലയുണ്ട് വിലയില്ലാത്ത രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം വീടിനകത്ത് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാ പെറ്റിട്ട് നീയല്ലേ പിന്നെ പെറ്റാ മാത്രം പോരാ നല്ലോണം വളർത്താനും പഠിക്കണം പിള്ളേര് കേക്കും അല്ല ഞാൻ പറയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയോട് പറ നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ നമ്മളാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നിലയും വിലയൊക്കെ നോക്കണ്ടേ ചേച്ചി അപ്പച്ചൻ വലിയ പ്രമാണിയാണല്ലോ ഒരു കരയാള് എന്നതാടാ ഇത് രാ രാവിലെ തുടങ്ങിയല്ല രണ്ടും കൂടെ വഴക്ക് പൊടി നിന്നോട് അവള് പിന്നെ പോട്ടടാ നീ അല്ല അവള് കുഞ്ഞല്ലടാ നീ എന്നെ രാവിലെ അവളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നെ എന്നതാടാ മോളി നീ ആ ചോറൊന്ന് കെട്ടിയേരെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇച്ചിരി നേരത്തെ പോകണം എപ്പോഴേ കെട്ടി കഴിഞ്ഞു മോളെ സെലിനെ എന്റെ ഉടുപ്പിങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് വന്നേ പോകണേ ഇന്ന് ഇച്ചിരി നേരത്തെ പോകണേ അതുകൊണ്ടാണേ എന്തി ചേട്ടാ എന്തി രാവിലത്തെ വഴക്കൊക്കെ മാറിയോ വഴക്കൊക്കെ മാറിയോ ചേട്ടൻ്റെയോ പഠിത്തം നിർത്തി 
എന്റെ അമ്മ ഇത് മാത്രം പറയാറുള്ളു വേറെ ഒന്നും ഇല്ലേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ജോലി വാങ്ങിയിരിക്കും ഇപ്പൊ പെയിന്റിംഗ് പണിയാണെങ്കിലും ഞാനൊരു ഡിപ്ലോമക്കാരനല്ലേ എനിക്കും കിട്ടും നല്ലൊരു ജോലി കേട്ടോടി നിനക്ക് ചോറ് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് തീർക്കണം എന്നാടാ ഒരു ചുറ്റുക്കളി മാലാക പറഞ്ഞിറങ്ങിട്ടുണ്ട് എടോ മാലാകം ചെയ്താനൊക്കെ നമുക്കൊരുപോലെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും കണ്മുനിലുള്ള സ്നേഹം കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കാൻ പറ്റുകയല്ലോ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് ചില സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതോ വലിയ വീട്ടിലെ പെണ്ണുമായിട്ട് പ്രണയത്തിലാണെന്നോ ഇഷ്ടത്തിലാണെന്നോ അങ്ങനെ ചില നാട്ടുവർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയ കാലമല്ലേ സ്വാമി പിള്ളേരുടെ സന്തോഷമല്ലേ എൻ്റെയും സന്തോഷം എൻ്റെ തോമസേട്ടാ കാലം എത്ര മാറിയാലും മനസ്സ് വളർന്നില്ലെങ്കിലേ ഈ പ്രണയവും സ്നേഹം കൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ തോമസേട്ടാ കണ്ണും മൂക്കുമില്ലാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ പ്രണയം ചെറിയ വായ വലിയ വർത്താനം പറയാം പണി തീർക്കണം ചെറുക്കൻ ഏതോ വലിയ വീട്ടിലെ പെണ്ണുമായിട്ട് അടുപ്പത്തിലാണെന്നും അവൾ വീട്ടിലെ മരുമകളായിട്ട് വരാൻ പോണെന്നൊക്കെ നാട്ടിൽ പാട്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താ സ്വാമി അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ടട്ടെ വലിയ വീടൊന്നും അല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ വീട് ഒരു സ്വർഗമാണ് വിയർപ്പിൻ്റെ വിലയിൽ ഉയർന്ന സ്വർഗം എടോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെറുക്കനോട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ജാതി മതമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ലോ എല്ലാ വിപ്ലവവും തട്ടിത്തകരുന്ന അവിടെയല്ലേ സ്വാമി 
എൻ്റെ മകൻ അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചെറുക്കനെ കിട്ടിയാൽ കൊന്ന് കളയുന്നതാണ് കറിയാച്ചനും കൂട്ടിലും പറയുന്നത് പെണ്ണാണെങ്കിലോ അവൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഒരേ വാശി എൻ്റെ ഈശ്വര എന്നതാണാവോ ഈ ഇടയായിട്ട് ചേർക്കുന്ന എന്തൊക്കെയോ മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അവനും ചെറുപ്പം മുതലേ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ലേ അവൻ എന്തൊക്കെയോ ഗുരുത്തക്കടിച്ചൊന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു മൂളിപ്പാട്ടവും ശൃംഗാരവും തുള്ളിച്ചാട്ടവും എന്ന് വേണ്ട ചെക്കനൊരു സുന്ദരമായിട്ട് കൂട്ടാ ഏതോ ഒരു വലിയ വീട്ടിലെ പെണ്ണാണെന്ന് കേട്ട എന്റെ മാതാവേ ഇനി ഇതാണ് നിന്റെ വീട് അല്ല നമ്മുടെ വീട് അമ്മേ മോളെ ചേച്ചി ചേട്ടനൊരു പാവാ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാ എന്നതാടാ ഈ കാണിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മ കൂട്ടി അമ്മ അവൾക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടി ഞാൻ അമ്മയുടെ മരുമൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേടിച്ചു കൊണ്ട് വരാം ഹലോ 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 കോടാലിക്കൊട്ടമ്പലല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ശരി ഓക്കെ എന്റെ പെങ്ങൾ ഒരു കീഴ്ജാതിക്കാരന്റെ കൂടെ പോയി അവനെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും അവളെ എന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം കാശ് വേണം തരാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും തരാം അത് പോരല്ലോ സാറേ പോരെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ പിടിച്ചോ
വലിയ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെ വേണമല്ലോ ഈ പയ്യനറിയോ സാറെ ഞങ്ങൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാ മിസ്സിംഗ് കേസാണോ എന്താണ് നടപടി പയ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ എന്താടോ കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആൾ വരുന്നുണ്ട് സാർ കേരളം പോലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല പ്രതികൾ ആരായിരുന്നാലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോളം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം സാർ നവോത്ഥാനം പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രം പോയിടൂ നടപ്പിലാക്കാൻ കൂടെ വേണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ബോഡി നിൽക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സാർ ഇത് <laughs> <laughs> 
ചേട്ടാ ഇതുപോലെ ഒരു ബോളെ കിട്ടാണ്ടല്ലോ പുണ്യം ചെയ്യണം പഠിച്ചല്ലോ എല്ലാം ദൈവം നിശ്ചയം എന്നാ മോളെ നമുക്ക് പോവാം വേണ്ടത്തച്ച 